欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：月华娱乐股价暴跌 80% 解禁后正常走向。媒体报王一博出事后秒删。1月16日，月华娱乐股价暴跌 80% 成功冲上热搜，引发网友热议。原本股票有涨有跌，可谓再正常不过。可是月华娱乐早盘持续走低，跌了近 80% 创下股价创上市以来新低。近三个交易日更是累计跌逾 82% 显然是不太正常的。在很多人看来，金融圈的敏感度超过了娱乐圈，这或许意味着月华娱乐出事了。月华娱乐成立于2009年6月，主要业务分为月华音乐、月华经济、月华影视和月华综艺四大板块。公司旗下艺人有韩庚、王一博、李问汉、周逸轩、孟美岐、吴宣仪、程潇等。2023年1月19日，在第四次冲击上市后，月华娱乐终于梦想成真，在港交所成功上市。王一博作为月华股东，也现身月华娱乐上市敲钟仪式。虽然成功上市，但该公司收入结构相对单一，高度依赖于头部艺人。2022年前八个月，月华娱乐营收 7.52 亿，有近六成的营收来自王一，也因此被很多人戏谑为王一博概念股。这次月华娱乐股价暴跌 80% 很多人自然而然想到王一博。有网友质疑是王一博的商业价值下跌，股东对月华娱乐不抱希望，股价才大跌。也有人猜测是王一博要和月华解约了。月华娱乐没有商业价值了，才造成大跌。更有甚者，质疑是王一博出事了。在月华娱乐股价暴跌百分之八十冲上热搜后，蓝 V 深蓝财经连发两条动态，暗示其艺人出事，并透露出事的艺人是 W 姓，很显然是在剑指王一博。大 V 的爆料很快掀起热议，但他火速把爆料删除了。但另一位大 V 也透露， 2 0 2 4年预计的塌房名单中有王一博。王一博作为顶流艺人，确实一直深陷各种质疑中。这次恰逢股票大跌，外界自然更免不了质疑。不过，知情人很快站出来回应，否认月华娱乐股价暴跌百分之八十和王一博有关，而是和股票解禁有关。媒体咨询了财经专业人士。对方表示，此次股价下跌的主要原因与原始股东解禁后售卖股票有关。总结而言，就是公司上市时都会有限售的条款，所有上市前就持有公司股票的股东都在禁售名单内。禁售期也代表着一个承诺：大股东和早期投资人不会一上市就套现跑路，吸引外部投资者，让发行价更有说服力。股票的禁售期一般在一百八十天。月华娱乐则是禁售一年，解禁之后，股票流动性大增，股票也被重新定价。但业内一般认为，禁售期内股票价格没有参考意义。所以说，此次月华娱乐股价暴跌百分之八十和王一博没有关系。不过，还有网友发现，月华娱乐的老板杜华卸任多家公司法定代表人，媒体电联其工作室也无法接通。虽说此次月华娱乐股价暴跌是解禁后的正常走向，但解禁后也意味着股价要重新洗牌，到时候有更多的股民监督，就更要凭真本事吃饭了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。